Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bugün dünyanın en kolay makarna tarifi ile karşınıza geldim. Öncelikle 2 su bardağı unumu blenderımın içerisine ekliyorum. Üzerine ise 3 adet yumurta ekledim. Bir miktar tuz ekleyip blenderımı çalıştırma aşamasına geçiyor olacağım. Eliniz kirlenmeden hamur yoğurmak gerçekten çok kolay olacak bu tarif sayesinde. Şöyle blenderımı çalışıyorum. Ortalama bir 2-3 dakika içerisinde hamurumuz hazır olacaktır. Özellikle sizler için bu kısmı kesmedim. Şöyle çok kolay şekilde hemen hazır oluyor zaten. Tarifim tamamen böyle hamur top haline gelinceye kadar blenderımı çalıştırıyorum. Siz de göreceksiniz zaten. Şöyle bir top haline gelmeye başladı yavaş yavaş. Daha sonrasından görüyorsunuz top haline gelmiş. Masamın üzerine bol miktarda un serpip tekrardan hafifçe yoğuruyorum. Sert bir hamur elde edeceğiz. Çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor. Başta da söylediğim gibi tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bu sayede tarifleriniz tam tutacaktır. Şöyle un yardımıyla ise hafifçe hafifçe yoğurmaya devam ediyorum. Ben yaptığım diğer hamur işi tariflerini de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Biraz yoğurduktan sonra size kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle yumuşak değil biraz sert bir hamur olması gerekiyor. Şimdi hamurumun üzerinin kurumaması için ve bir ortalama 30-40 dakika bekleteceğimiz için bir poşetin içerisine alıyorum. Dilerseniz streç film ile de sarabilirsiniz. Hamurum kenarda dinlenirken ben makarnamın diğer kısmı için tavuklarımı bu aşamada kızartıyor olacağım. Bugün körü soslu kremalı harika tavuklu bir makarna yapıyor olacağız. Öncelikle tavamın içerisine bol miktarda yağ ekledim. Üzerine ise ortalama 300 gram kadar tavuk but göğüs karışımım var. Onu ekliyorum. Hamurum dinlenirken bunu yaptım. Daha sonrasında kolaylık olması için tavuklarımı bu aşamada güzelce pişene kadar da kavuruyor olacağım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tarifime yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da daha çok aboneye ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Şöyle tavuklarım güzelce piştikten sonra hamurum da dinlendi. Şimdi hamurumu açıyorum ve toplam 2 eşit parçaya bölüyor olacağım. 2 eşit parçaya böldükten sonra hamurlarımı sırayla açacağım. Şöyle hamurum çok güzel dinlendikçe kendini çekmiş biraz yumuşamış. Daha kolaylıkla bir büyük hamur elde ed ediyor olacağız. Şöyle 2 parçaya böldüm. Diğerinin üzerini kurumaması için tekrardan poşetin içerisine geri koyuyorum. Hava almamasını sağlıyorum. Güzelce her yerini kapatalım. Diğer hamurumuzu da top haline ve beze haline getirdikten sonra merdane yardımıyla kocaman bir yufka olana kadar açalım. Çok ince veya çok kalın olmaması gerekiyor hamurumuzun. Çok ince açarsak hamurda dağılmalar meydana gelecektir. Pişerken çok kalın olduğunda ise diri diri ağzımıza gelecektir. Bu aşamaya lütfen dikkat edelim. Şöyle size açmamız gereken miktarda gösteriyorum. Bak görüyorsunuz zaten videoda gösterdiğim şekilde kalınlıkta olursa daha iyi olacaktır. Hamurumuzu katlamaya başlamadan önce ben ince spagetti şeklinde keseceğim için içerisine bol miktarda un serpiyorum. Ki hamurlar birbirine yapışmasın diye. Şöyle her yerini mutlaka bol miktarda unlayalım. Daha sonrasından ise hamurumuzu en başından itibaren bu videoda gösterdiğim şekilde katlayalım. Tarifimde aklınıza takılan bir yer olur ise onları mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, değerli görüşleriniz benim için gerçekten çok önemli. Daha sonrasından bu şekilde katladığım yufkamı ise bıçak yardımıyla ince şeritler halinde kesiyor olacağım. Öncesinde mutlaka bol un ile unlayalım ki hamurları da birbirlerine yapışmalar meydana gelmesin. 
şöyle kolaylıkla kesebilirsiniz. Evde bundan sonra herkes kolaylıkla makarna yapabilecek. Hamur yoğurma derdi olmadan çok basit pratik şekilde hemen hazırlayabileceğiniz türden bir makarna tarifi. Şöyle daha sonrasında ise kestiğim şeritleri açtırıyorum. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldular. Arada bir birbirlerine yapışmamaları için un serpiyorum aralarına. Bu aşamada mutlaka bol ile un ile çalışmayı tercih ediyorum hamurların birbirine yapışmaması için. Şöyle çok güzel şekilde hazır oldu. Şimdi kaynayan bir tencerem var. Kenarına da tavuklarımı aldım. Kaynayan suyumun içerisine kestiğim makarnalarımı atıyorum. Ben makarnalarımı bu aşamada çok fazla bekletmedim. Kestikten hemen sonra ise kaynayan tenceremin içerisindeki suyun içerisine attım. Makarnalarımızı ise bu aşamada toplam 5-6 dakika pişirmek bizim için yeterlidir. Lütfen süre tutmayı unutmayalım. Ben toplam 5,5 dakika pişirmeyi tercih ettim. Çok fazla pişirmeyin. Dağılmalar meydana gelebilir. Buna lütfen dikkat edelim. 5-6 dakika sonunda ise makarnalarımı bir süzgeç yardımıyla tavuklarımın içerisine alıyorum. Bu sırada diğer yufkayı da büyüttüm. Makarnalarımı kestim. Onları da tekrardan suyumun içerisinde atıp haşlıyorum. Verdiğim tarif 3-4 kişilik bir aile için yeterli makarna oluşturacaktır. Biz iki kişiydik bize çok fazla geldi. Şimdiden bunu da belirteyim. Şöyle bu makarnalarım da piştikten sonra onları da yine tavuklarımın içerisine alıyorum. Şu makarnanın güzelliğine bir bakın. Evde yaptıktan sonra dışarıdan hazır makarna almayacaksınız. Direkt tenceremin tavuklarımın içerisine attım makarnalarımı üzerine biraz makarnanın suyundan ekliyorum çok kuru olmaması için. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Hafifçe karıştırdıktan sonra ben bir yarım pakette krema eklemeyi tercih ettim. Yarım paket krema benim için yeterli oldu. Siz dilerseniz krema miktarını da arttırabilirsiniz. Şöyle kremamı da güzelce karıştırdıktan sonra içerisine de 4-5 yemek kaşığı kadar da köri sos ekledim. Köri soslu kremalı makarnalı bir tavuk gerçekten çok güzel oldu. Herkesi de yapması için şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Beni nereden hangi ülkeden takip ettiğinizi de yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Tarifimde aklınıza takılan yerler olur ise onları da mutlaka yorumlar kısmında sorun. Beni eğer ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Takipte kalın.